ఈ నెల పదకొండవ తారీఖున మరి సమర శంకరావును పూరించడానికి విచ్చేసున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ అనంతపురంకు విచ్చేసున్నారు మరి వారి రాక అనంతపురం జిల్లా ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ సభా ప్రాంగణం ముస్తాబు అవుతుంది మరి యావత్ ప్రజానికము పెద్ద ఎత్తున తలలు రావాలని చెప్పేసి అని జిల్లా వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మరి పెద్ద ఎత్తున సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు మరి ఇక్కడ సభా ప్రాంగణం కూడా చాలా వేగంగా పనులు పూర్తి జరుగుతున్నాయి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేసి ప్రజలతో మమేకమై ప్రజా సమస్యలన్నీ తెలుసుకొని మరి ఈరోజు ప్రజలతో కార్యకర్తలతో మరి ఒక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ పాదయాత్రలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు వాటిని ఏ విధంగా మరి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ప్రజలకు చేయూతను అందించే దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగాలనేటువంటి విధానాన్ని చెప్పడానికి అదేవిధంగా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు దిశా దిశ నిర్దేశించడానికి మరి ఈ సమర శంకరావానికి రాబోతున్నాడు మరి పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమానికి మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు మరి వచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో ఈ అనంతపురం జిల్లా నుంచి అత్యధిక స్థానాల్లో పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవడమే మన అందరి ప్రధాన కర్తవ్యంగా భావించి పనిచేయాలని చెప్పేసి మరి అందరినీ కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఈ సభా ప్రాంగణం చూడ్డానికి మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు అనంతపురం అర్బన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు కార్పొరేటర్లు మరి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మరి చురుగ్గా పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి మరి పదకొండవ తారీఖుకి పదో తారీఖు రాత్రికే అన్ని పనులు సంపూర్ణంగా పూర్తి వచ్చే నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఏ విధమైనటువంటి అసౌకర్యం కాకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా లేకుండా మరి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది కానీ ఒకటే మనవి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా రోడ్లపైన వాహనాలు నిలపకుండా మరి వారికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి పార్కింగ్లో మరి వాహనాలు నిలపగలిగితే వచ్చే పార్టీ కార్యకర్తలకు కానీ నాయకులకు కానీ ప్రజలకు కానీ ముఖ్యంగా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు తరలి రావడానికి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి మోసాలు ముఖ్యంగా రైతులకు మహిళలకు విద్యార్థులకు ఆయన ఏ విధంగా మోసం చేశాడు మరి మరొకసారి మోసం చేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి పన్నాగం పన్నుతున్నాడో మరి మహిళలు ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఎండగడుతున్నారు మరి అటువంటి సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేటువంటి హామీలు పూర్తిగా ప్రజలకు మేలు చేసేవి గతంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే విధమైనటువంటి బాటలు నడుస్తారని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన సభను జయవంతం చేయడమే మన ప్రధాన లక్ష్యం కావున పెద్ద ఎత్తున తల రావాలని అందరినీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున కోరుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమర శంకారావము పదకొండవ తారీఖున జరుగుతున్న సందర్భంగా అనంతపురం నియోజకవర్గం నుంచి ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా ఈరోజు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదకొండవ తారీఖున నవరత్నాల గురించి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము నవరత్నాలు ఏ విధంగా కాఫీ కొట్టింది ఎంతవరకు ప్రజలకు మేలు చేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వము వైఎస్ఆర్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మహిళలకు ఎంత లబ్ధి చేకూరుతుంది ఇవన్నీ చెప్పడానికి పదకొండవ తారీఖు ఉదయం అనంతపురం రాబోతున్నారు కానీ రమారమి కోఆర్డినేటర్తో కలుపుకొని కనీసం అంటే లక్ష మంది పైగా ఈ సభకు హాజరవుతారని చెప్పేసి మేమందరం భావిస్తున్నాము జగన్కు ఎప్పుడు వచ్చిన జగన్ గారు జనం అనేది తక్కువ ఏమి కాదు ఈ భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన వ్యక్తి అంటే ఇంకా రాజశేఖర రెడ్డి తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి మూడు వేల రూపాయలు పెంచి నిన్న ప్రకటించిన తిరుపతిలో అవ్వా తాతలకు అవ చెల్లెమ్మలకు అక్కగారికి అందరికి కూడా కాబట్టి ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మనందరం చేసుకుంటాం అనుకోండి మనందరం కలిసి ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాము గతంలో కూడా డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు చేసేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను మనలను పొందినారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అయితేనేమి వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోరు ఆరోగ్యశ్రీ 
అదే విధంగా ఆ పథకాల కంటే మిన్న నవరత్నాలను ప్రజల్లో తీసుకొని పోయి మనమందరం కూడా దాన్ని చున్నంగా ప్రజలకు వివరించడానికి వస్తున్నాడు ఎందుకంటే సమర శంకారం మోగించినాడు తిరుపతిలో ఈ సభలో అను నిత్యము ప్రజలతో ఉండే ఏకైక వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని తెలియజేస్తున్నాను